ஹலெலுயா கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக சில பாடல்களை பாடி நம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் அலங்கார வாசலிலே பிரவேசிக்க வந்து நிற்கிறோம் என்ற பாடலே எல்லோரும் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி பாடுவோம் விதைக்கிறோமே ஆராதிக்க 
என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர் என்ற பாடலே எல்லோரும் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி பாடுவோம் கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீ என் எளிமையை கை தூக்க வந்தவர் நீ என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீ என் எளிமையை கை தூக்க வந்தவர் நீ துரத்த பாட்ட என்னை மீண்டும் சேர்த்து கொண்டீர் பாட்ட என்னை பெரிய ஜாதியாய் மாற்றி Jesus. 
பாடலை கூட பாடி நம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார் தேவைகளை சந்திப்பார் என்ற பாடலை எல்லோரும் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி பாடுவோம்
எனக்காக தேவ மனிதனாகிய தாவிது அறிக்கை பண்ணினது போல நீங்களும் சொல்லுங்க எனக்காக யாவையும் என் கத்தர் செய்து முடிப்பா கத்த எனக்கா யாவையும் செய்து முடிப்பா கத்த எனக்கா யாவையும் செய்து முடிப்பா சொன்னதை செய்யும் வரை அவர் என்னை கை விடுவதில்லை சொன்னதை செய்யும் வரை அவர் என்னை கை விடுவதில்லை கத்தர் எனக்கா கத்தர் எனக்கா யாவையும் செய்து முடிப்பா கத்தர் எனக்கா கத்தர் எனக்கா மலைகளை பெயர்ப்பாரே சொன்னது நடக்குமோ சந்தேகம் எனக்கு இல்லை நீர் நினைத்தது நிலை நிற்குமோ எந்த பயமும் இல்லையே நீ சொன்னது நடக்குமோ சந்தேகம் எனக்கு இல்லை நீர் நினைத்தது நிலை நிற்குமோ எந்த பயமும் இல்லையே சொன்னதை செய்யும் வரை அவர் என்னை கை விடுவதில்லை சொன்னதை செய்யும் வரை அவரையா கத்தர் எனக்கா கத்தர் எனக்கா யாவையும் செய்து முடிப்பா கத்தர் எனக்கா கத்தர் எனக்கா மலைகளை பெயர்ப்பாரே கத்தர் எனக்கா கத்தர் எனக்கா யாவையும் செய்து முடிப்பா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பா பெயர்ப்பாரே என் இந்தனை நிரந்தரம் இல்லை என்றே நான் இழந்ததை திரும்பவும் தருவேன் என்றே கத்தர் சொல்கிறாரே ஓ சொன்னதை செய்யும் வரை அவர் என்னை கை விடுவதில்லை சொன்னதை செய்யும் வரை ஓ கை விடுவதில்லை கத்தர் எனக்கா கத்தர் எனக்கா யாவையும் செய்து முடிப்பா கத்தர் எனக்கா செய்து மலைகளை பெயர்ப்பாரே ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் அவர் சொன்னது என் வாழ்க்கையில நினைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் உள் வாழ்க்கையில இருக்கலாம் நிச்சயமாய் சொல்கிறேன் அவர் நினைத்த காரியத்தை தேவ பிள்ளைகளுக்காக அவர் செய்து முடிக்கிற தேவ தேவனாக இருக்கிறார் இன்னைக்கு சொல்லுங்க எனக்கு சந்தேகம் இல்லை ஆண்டுவரே உம்முடைய வார்த்தை என நம்பி நிற்கிறே நீ சொன்னது நடக்குமோ என்று சந்தேகம் எனக்கு இல்லை நீர் நினைத்தது நிலை நிற்குமோ என்ற பயமும் எனக்கு இல்லை நீ சொன்னது நடக்குமோ என்று சந்தேகம் எனக்கு இல்லை நீர் நினைத்தது நிலை நிற்குமோ I'm 
அறிக்கை பணிக்கு பார்க்கலாம் இந்த நாளில் எனக்காக யாவையும் கத்த செய்து முடிப்பார் மீண்டும் சொல்லுங்க அவர் சொன்னதை செய்யும் வரை கைவிடுவதில்லை சொன்னதை செய்யும் வரை அவர் என்னை கைவிடுவதில்லை கத்தர் எனக்கு எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்க போகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்கள் மலைகளை கத்தர் எனக்கா கத்தர் எனக்கா யாவையும் செய்து முடிப்பார் கத்தர் எனக்கா கத்தர் எனக்கா மலைகளை பெயர்ப்பாரே விசுவாசத்தோடு அறிக்கை பண்ணுங்கள் எனக்காக யாவையும் என் ஆண்டவ செய்து முடிப்பாருக்கிறார் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவராக மகிமை உள்ள தேவனாக நம்ம மத்தியிலே கத்தர் இருக்கிறார் இந்த நாளிலே எதையும் செய்ய ஆண்டவரால் முடியும் என்கிற விசுவாசத்திற்குள் வாருங்கள் அவருடைய சமூகத்தில் அவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அவரை தேடும் பொழுது அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் நன்மை செய்வது உண்மை அல்லவா அவருடைய அன்பிற்கு அளவே இல்லை அவருடைய இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா நீர் என்னை நேசிக்க நான் என்ன செய்தேன் நீர் அன்னை அழைப்பதற்கு என்னில் ஒன்றும் இல்லையே எதையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு தகுதி இல்லாத என்னை கத்தர் அழைத்திருக்கிறீரே உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்லப்பா உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல உங்க இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்ல உங்க கிருபைக்கு இல்லை இல்ல உங்க தயவிற்கு முடிவே இல்ல என்னோடு சொல்லுங்க நீர் என்னை நேசிக்க நான் என்ன செய்தேன் ஆண்டு சொல்ல முடியுமா நீர் என்னை நேசிக்க நான் என்ன செய்தே நீர் என்னை அழைக்க என்னில் ஒன்றும் இல்லையே நீர் என்னை நேசிக்க நான் என்ன செய்தே நீர் என்னை அழைக்க என்னில் ஒன்றும் இல்லையே உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல உங்க இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்ல உங்க கிருபைக்கு இல்ல இல்ல தயவிற்கு முடிவே இல்ல உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல உங்க இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்ல உங்க கிருபைக்கு இல்ல இல்ல உங்க தயவிற்கு முடிவே நீர் என்னை அழைக்க என்னில் ஒன்றுமில் சொல்லுங்க நீர் என்னை சைக்கிளா நான் என்ன செய்தே நீர் என்னை அழைக்க என்னில் ஒன்றும் இல்லையே இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் அநேக பாடுகளையும் துன்பங்களையும் சந்திக்கும் பொழுது தத்தளித்து நிற்கும் பொழுதெல்லாம் உதவி செய்வதற்கு யாருமே நமக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க ஆனா எப்பொழுது உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோமோ அப்பொழுது கத்தர் இறங்கி வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்கிற தேவனாக நீர் இருக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் சொல்லலாமா தத்தளித்து நின்றேன் யாரும் நன்மை செய்யல உண்மை நோக்கி பார்த்தே இறங்கி வந்து உதவி நீ சொல்லுங்க தத்தளித்து நின்று யாரும் நன்மை செய்யல உண்மை 
நோக்கி பார்த்தே இறங்கி வந்து உதவினி உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல உங்க இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்ல உங்க கிருபைக்கு இல்ல இல்ல உங்க தயவிற்கு முடிவே இல்ல என்னை தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்தியோ தயங்கி தயங்கி நின்றே பயப்படாதே என்று கரத்தால் என்னை தூக்கி உன்னதத்தில் வைத்தி உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல உங்க இரக்கத்துக்கு தயவிற்கு முடிவே மீண்டும் சொல்லுவோ உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல எத்தனை பேர் உணர்ந்து சொல்ல முடியும் இந்த நாளில கண்டுபுரே முடிவே இல்லப்பா ஓக்கு உங்க தயவிற்கு நீர் என்னை அழைக்க என்னில் ஒன்றும் இல்லையே நீ ஆண்டுரே என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை அப்பா என்னை அழைப்பதற்கு எந்த தகுதி இல்லாண்டுரே ஆனாலும் உங்க கிருவை நிமித்தமாக உங்க அன்பை நிமித்தமாக நீர் என்னை அழைத்தீர் ஆண்டுவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோ நீர் என்னை நீர் என்னை அழைக்க அவசியம் இல்லை காரணம் எங்களை அழைத்த தேவன் எங்களோடு இருக்கிறார் எங்கள் தேவன் எங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறார் என்கிற உணர்வு எங்களுக்கு இருக்கிறது நன்றி கரங்களை உயர்த்தி நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கத்திர மகிமைப்படுத்தப் போகிறோம் கரணானவ என் ஜீவா 
சேர்ந்து கரங்களை தட்டி பாடப்போகிறோம் என்னை மரவா இயேசு நாதா எல்லாரும் விடுதலையோடு எங்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் கரங்களை தட்டி பாடி தேவ பிரசன்னத்திற்குள்ளே ஆண்டோருடைய வல்லமை உணர்ந்து கத்திர மகிமைப்படுத்த போகிறோம் எல்லா சேர்ந்து விடுதலையோடு கத்திர மகிமைப்படுத்தலாமா என்னை மரவா இயேசு நாதா 
குந்தண்டயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மறவா ஏசுநாதா குந்தண்டயவால் என்னை நடத்தும் வல்ல ஜீவ வாக்கு தத்தங்கள் மறைந்தனக்காலே சோத்திரம் வல்ல ஜீவ வாக்கு தத்தங்கள் மறைந்தனக்கா இந்ததாலே சோத்திரம் ஆபத்திலே யாரும் துணையே பாதைக்கு நல்ல தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மறவா என்னை நடத்தும் பயப்படாதே வலங்கரத்தாலே பாதுகாப்பே என்றதாலே சோத்திரம் பயப்படாதே வலங்கரத்தாலே பாதுகாப்பே ாலே சோத்திரம் பாசம் என்மேல் நிறைத்ததினா பாரிக்க இயலாதவரும் என்னை பாசம் என்மேல் நிறைத்ததினால் பாரிக்க இயலாதவரும் என்னை என்னை மறவா ஏசுநாதா உந்தந்தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மறவா என்னை நடத்தும் உன்னை தொடுவோ என் கண்மணியை தொடுவதாக உரைத்ததாலே சோத்திரம் உன்னை தொடுவோ என் கண்மணியை தொடுவதாக உரைத்ததாலே சோத்திரம் தயவால் என்னை நட சொல்லுங்க என்னை தேங்க்யூலா உனக்கு எதிரான ஆயுதங்கள் உனக்கு எதிரார் எழும்பும் ஆயுதம் வாய்த்திடாதே என்றதாலே சோத்திரம் உனக்கு எதிரார் எழும்பும் ஆயுதம் வாய்த்திடாதே என்றதாலே சோத்திரம் பரந்திடுமே உம் நாமத்திலே பரனே எனக்காய் ஜெய கொடியே பரந்திடுமேக்யூலோ என்னை மறவா ஏசுநார் உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும் என்னை மறவா சுநாதா உந்தன் தயவா சொல்லலாம வேண்டும் ஓஹோ என்னை மறவா ஏ சுநாதா உந்தன் தயவா என்னை நடத்தும் நமக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எந்த ஆயுதமும் அது வாய்க்காதே போகும் அது வாய்க்காதே போகும் தைரியத்தோடு விசுவாசத்தோடு தேவ சமூகத்தில் கத்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள் எல்லா பிசாசின் தந்திரங்களும் அந்தகார கிரியைகளும் அழிந்து போகிற நேரம் வான மண்டலத்தின் கிரியைகள் உங்களுக்கு விரோதமாக குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக ஆசீர்வாதங்களுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிற எல்லா ஆவிகளின் கிரியைகளும் தகர்ந்து போகும் இந்த ஜபத்திலே இந்த ஜபத்தில கட்டுகளை கத்தர் உடைப்பார் அந்த கார கிரியைகளை அழித்து போடுவார் வெற்றி உள்ள நாட்களை கத்தர் நமக்கு தருவாண்டி பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நேரத்திலும் நாம் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு சில காரியங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் முதலாவது நம்முடைய குடும்பங்களுக்காக நம்ம இன்னைக்கு விசேஷமாக ஜெபிக்க போகிறோம் கர்த்தர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்கிறவர் நம்முடைய விண்ணப்பங்களுக்கு ஆண்டவர் செவி கொடுக்கிற நல்ல தேவனாய் இருக்கிறார் 
முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் காணப்படுகிற பொருளாதார பிரச்சனைகள் மாறும்படியாக நம்ம ஜெபிக்கப் போகிறோம் நாம் கடந்து வருகிற இந்த சூழ்நிலைகள் மிகவும் கடினமான நாட்கள் அநேக குடும்பங்களிலே பொருளாதாரத்திலே மிகவும் பிரச்சனையினாலும் குறைவினாலும் கஷ்டப்படுகிற நமக்கு தெரிந்திருக்கிற ஒருவேளை நம்முடைய குடும்பங்களில் கூட இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வழியாக நாம் நடந்து வரலாம் இந்த நேரத்திலே கத்துடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்த்து தேவனை தேடுகிற தேவனை ஆராதிக்கிற அவருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா குறைவுகளும் மாறும்படியாக நம்ம ஜெபிக்கப் போகிறோம் ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியாக இருக்கும் ஆனால் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது சங்கீதக்காரனாகி தாவிது கூட தேவனை சொல்கிறார் கர்த்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் ஆகவே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தாழ்ச்சி இல்லை குறைவு இல்லை என்று சொல்கிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய நல்ல மெய்ப்பராக இருக்கிறபடியால் அவர் தம்முடைய ஆடுகளை போஷித்து காப்பாற்றி நடத்துகிற ஒரு நல்ல தேவனாய் இருக்கிறார் அன்றுடைய வசனம் கூட சொல்லுகிறது எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் கர்த்தருடைய கரத்தினால் ஆகும் ஏனென்றால் ஐஸ்வர்யமும் கனமும் அவருடைய கரத்திலிருந்து வருகிறது நாம் ஜெபிப்பதற்கு முன்பதாக நாம் ஜெபிக்கிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிந்து ஜெபிப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அது மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இன்றைக்கு அநேக குடும்பங்களிலே நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஒரு வேலை சிலர் இந்த சூழ்நிலையின் காரணமாக தங்கள் வேலைகளை இழந்திருக்கலாம் தொழில்களிலே நஷ்டத்தோடு அவர்கள் காணப்படலாம் சில வேலைகளிலே கடன் பிரச்சனைகளோடு கஷ்டப்படலாம் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிற தேவன் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய எல்லா சூழ்நிலைகளை பார்க்கிலும் பெரியவர் நம்முடைய கர்த்தர் அவரை நோக்கி நாம் இப்போ எழுது நோக்கி பார்க்கப் போகிறோம் கர்த்தர் தீவிரமாய் வந்து எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்களை செய்ய போகிறார் கொஞ்ச நேரம் எல்லாரும் ஒருவனப்பட்டு தேவனை ஸ்தோத்தரித்து இந்த காரியங்களுக்காக நாம் விசேஷமாக ஜெபிக்கப் போகிறோம் ஜெபிக்கலாமா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரை நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இப்பொழுது உடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிற நாங்கள் ஒரு மனதோடு உண்மை துதிக்கிறோம் ஒரு மனதோடு உடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகள் தங்கள் எஜமான்களின் கையை நோக்கி இருப்பது போல எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை ஆண்டவரை உம்முடைய கரத்தை நாங்கள் எதிர்பார்த்து நோக்கி இருக்கிறோம் அப்பா இந்த நேரத்திலும் கர்த்தருடைய அற்புதங்கள் நடப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இப்பொழுது இருக்கிற சூழ்நிலைகள் எல்லாம் உமக்கு தெரியும் என் ஆண்டவருடைய கண்களுக்கு மறைவானது ஒன்றுமில்லை அப்பா உடைய பிள்ளைகள் நடந்து வருகிற எல்லா சூழ்நிலைகளையும் கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறீர் அன்று வனாந்திரத்திலே என்னை பார்ப்பதற்கு யாரும் இல்லையே என்னுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு யாரும் இல்லையே என்று அழுத ஆகாரின் கண்ணீரை கண்டு அன்றுவரை அந்த பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டு அந்தவனாந்திரத்திலே ஒரு நீரோற்றை உருவாக்கி கொடுத்து அவருடைய தேவைகளை சந்தித்த தேவன் நீர் நீர் எங்கள் எல்ரோயி எனும் நாமமுடைய கர்த்தர் ஹாலி லூயா இயேசுவி நாமத்தினாலே கர்த்தாவை இந்த நேரத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகளையும் உடைய குடும்பங்களையும் நீர் கண்ணோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர் அப்பா யாரெல்லாம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தவித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை பற்றி உமக்கு தெரியும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இயேசுவின் நாமத்தினாலே உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு நீரூற்று திறக்கப்படுவதாக ஒரு புதிய வழிகள் திறக்கப்படுவதாக ஒரு புதிய காரியங்கள் உண்டாவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஹாலே லூயா எல்லா தடைகளும் இப்பொழுது மாறி போகட்டும் இயேசுவி நாமத்தில் தடைகள் மாறி போகட்டும் அப்பா உடைய பிள்ளைகளுக்கு வேலைகளுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்கி கொடுப்பீராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இதோ இருள் பூமியும் காரிருள் இந்த உலகத்தை மூடும் என்றாலும் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் மீது உதிப்பார் என்று உடைய வசனம் சொல்லுகிறபடி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உடைய பிள்ளைகளுக்கான புதிய வழிகள் இப்பொழுது திறக்கப்படுவதாக அண்ட சராசரங்களை படைத்து ஆளுகை செய்கிற சர்வ வல்லவருடைய நாமத்திலே நாங்கள் சேவிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உடைய பிள்ளைகளுடைய தொழில்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்தார் என்று சொல்லி நன்றியோடு மகிமைப்படுத்த தேவன் கிருவை கொடுக்க வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் அப்பா கடன் பிரச்சனை நிமித்தமாக மன பாரத்தோடு கலங்கி போயிருக்கிற உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் அற்புதம் செய்வீராக வனாந்திரத்திலே வழியையும் அவாந்திர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குகிற கர்த்தர் இல்லாதவைகளையும் இருக்கிறவைகளாக அழைக்கிற தேவன் உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் அற்புதம் செய்வீராக நாமத்தினாலே முன்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம் பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம் இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் கர்த்தர் புதிய காரியங்களை இப்பொழுதும் பிள்ளைகளுக்கு செய்யும் அப்பா யார் யார் மன பாரத்தோடு கவலையோடு எல்லாம் முடிந்தது என்று நினைத்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய அற்புதம் நடப்பதாக ஒரு புதிய வழி திறக்கப்படுவதாக சந்தோஷமான செய்தி கடந்து வருவதாக கர்த்தர் எனக்கு நன்மை செய்தார் என்று துதிக்கத்தக்கதான தேவனுடைய அற்புத 
பூதங்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்திலே நடக்கட்டும் ஆண்டவரே தேவனால் எல்லாம் கூடும் ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளின் மீது நீ கரிசனை உள்ள கத்தர் அக்கறை உள்ள கத்தர் உடைய சமூகத்திலே மூன்று நாட்களாக ஆண்டவரே உடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகளை பார்த்து நீ பரிதவித்தீரே நீ கரிசனை உள்ளவராக இருந்தீரே அவருடைய தேவைகளையும் பசிகளையும் ஆற்றி ஆண்டவரை திருப்திப்படுத்தி அனுப்பினீரே அதே வல்லமை உள்ள ஜீவன் உள்ள தேவனை நாங்கள் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நீ நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அப்பா உடைய அற்புதங்கள் இப்பொழுது உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே உண்டாவதாக எல்லா தடைகளும் இப்பொழுது மாறி போவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஒரு வெளிச்சமையோட வாழ்க்கையில உத்திக்கட்டும் ஆண்டவரே எல்லா குறைவுகளும் மாறட்டும் எல்லா இல்லாமைகளும் மாறட்டும் எல்லா தரித்திரங்களும் மாறட்டும் எல்லா வறுமைகளும் மாறட்டும் எல்லா கடன் பிரச்சனைகளும் மாறட்டும் இப்பொழுதே உடைய அற்புதம் இந்த குடும்பங்களுக்கு எல்லாம் நடக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஹாலே லூஹியா ஹாலே லூஹியா உன் மாவு பிசைகிற தொட்டி ஓ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னீரே உடைய பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக உடைய பிள்ளைகளுடைய எல்லைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக ஒரு யாபேசம் உடைய சமூகத்திலே செபித்த பொழுது அவனுடைய எல்லைகளை பெரிதாக்கி ஆசீர்வதித்தீரே அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் இந்த நாளிலே ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் கடந்து வரட்டும் அப்பா ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் கடந்து வரட்டும் நாங்கள் விசுவாசத்தோடு ஒரு மனதோடு செபித்திருக்கிறோம் அப்படி நாம மகிமைப்படும்படியாக தேவன் இவர்களுக்கு செய்கிற அற்புதத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நன்றி நன்றி ஹாலே லூயா நம்முடைய ஆண்டவர் நல்ல வரமே நாம் ஜபித்திருக்கிற இந்த ஜபத்தை கத்தர் கட்டாயம் கேட்டிருக்கிறார் இனி வருகிற நாட்களிலே உங்களுடைய குடும்பத்திலே பெரிய பெரிய காரியங்கள் நடப்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் நிச்சயமாக இன்னொரு காரியங்களுக்காக நாம் செபிக்கப் போகிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உள்ள பிள்ளைகளுக்காக நாம் செபிக்கப் போகிறோம் ஏனென்றால் அநேகர் எங்களுடைய ஜபத்திலே கேட்டுக்கொள்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் எங்களுடைய பிள்ளைகளின் ரட்சிப்புக்காக ஜெபியுங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சுகத்துக்காக ஜெபியுங்க பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல ஞானத்துக்காக ஜெபியுங்க திருமண காரியங்கள் கை கூடி வர ஜெபியுங்க இல்லைவிட்டால் எங்களுடைய குழந்தை குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்க ஜெபியுங்கள் என்றெல்லாம் தான் அதிகமாக ஜெபிக்க கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு பெற்றோருடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு பெரிய நோக்கமாக இருக்கும் நம்முடைய ஆண்டவரும் சொல்லி இருக்கிறார் உன் சந்ததியின் மீது என் ஆவியையும் உன் சந்தானத்தின் மீது என் ஆசீர்வாதத்தையும் நான் ஊற்றுவேன் தேவன் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுப்பேன் இந்த உலக பிரகாரமான நன்மைகளையும் கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவர் வார்த்தையிலும் வாக்கு தத்துவங்களிலும் உண்மை உள்ளவர் வேதத்தை பாருங்கள் யாரெல்லாம் தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபித்தார்களோ அவருடைய ஜபத்தை எல்லாம் கர்த்தர் கேட்டார் ஒரு தடவை ஆப்ரஹாம் தேவனிடத்திலே இஸ்மவேலுக்காக ஜெபித்தார் இஸ்மவேல் உமக்கு முன்பதாக பிழைப்பானாக என்று சொல்லி உடனே கர்த்தர் சொன்னார் நீ இஸ்மவேலுக்காக வேண்டிக் கொண்ட ஜபத்தை நான் கேட்டேன் அவனை நான் ஆசிர்வதிப்பேன் அவனை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் அவனிடத்தில் இருந்து பனிரெண்டு பிரபுக்கள் புறப்படுவார்கள் என்று ஆப்ரஹாமின் ஜபத்தை கேட்டு இஸ்மவேலை கர்த்தர் ஆசிர்வதித்தார் குழந்தை இல்லாத அண்ணால் தனக்கு ஒரு பிள்ளை வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் சமூகத்தில் ஜபித்த பொழுது இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்திரிடத்தில் நீ கேட்ட விண்ணப்பத்தின்படியே அவர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக என்று வாக்கு கொடுத்து அவளுடைய ஜபத்தையும் கர்த்தர் கேட்டார் அப்படி என்றால் இந்த நாளிலும் நம்முடைய ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்பதற்கு உண்மை உள்ளவர் ஹாலே லூயா எல்லாரும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக இப்பொழுது நீங்கள் ஒருமனப்பட்டு ஜெபியுங்கள் ஏனென்றால் ஒரு பெற்றோரின் கடமை தன் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்பது நம்மை விட அதிகமாக உண்மையாக யாரும் பிள்ளைகளுக்காக ஜபித்து விட முடியாது இன்னைக்கு நீங்கள் எந்தெந்த இடத்தில் இருந்தாலும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய காரியங்கள் உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆகவே நீங்கள் எல்லாரும் இப்பொழுது ஒருமனப்பட்டு விசுவாசத்தோடு தேவனுடைய சமூகத்திலே ஜெபிக்கப் போகிறோம் எல்லாரும் ஜெபிக்கலாமா ஹலே லூயா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் எல்லாரும் இப்பொழுது ஒருமனப்பட்டு எங்களுடைய குடும்பங்களில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே சிறு பிள்ளைகள் முதல் வாலிப பிள்ளைகள் வரைக்கும் உள்ள எல்லா பிள்ளைகளுக்காகவும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா எங்கள் பிள்ளைகளை எல்லாம் கத்துடி சமூகத்திலே நாங்கள் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறோம் ஹாலே லூயா இயேசுவின் நாமத்தினால் அநேக குடும்பங்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் ரட்சிப்புக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே துன்மார்க்க ஜீவியம் செய்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளின் ரட்சி ஜெபிக்கிறார்கள் <laughs> <laughs> 
பயப்படாத பிள்ளைகளை கர்த்தருக்கு பயப்படாத பிள்ளைகளை இன்றைக்கு கர்த்தருடைய சமூகத்தினை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுத்து செவிக்கிறோம் கர்த்தருடைய கரம் இயேசுவி நாமத்தினாலே பிள்ளைகளின் மீது இறங்குவதாக அவருடைய மனதளவிலே எல்லா பிரச்சனைகளும் இப்பொழுது மாறுவதாக ஒரு புதிய மறு ரூபம் அவர்களுக்குள் உண்டாகட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே பாவத்தை வெறுத்து கர்த்தரை நேசிக்கிற இருதயத்தை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இப்பொழுது கட்டளையிடுவீராக யார் யார் எந்தெந்த கட்ட பழக்க வழக்கங்களிலே சிக்கியிருக்கிறார்களோ இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் வல்லமையினாலே அவர்களை விட்டுவிக்கிறோம் இப்பொழுது சத்ருவின் கரத்தில் சிக்கியிருக்கிற பிள்ளைகளை விட்டுவிக்கிறோம் உலகத்தின் இச்சைகளிலே சிக்கியிருக்கிற பிள்ளைகளை இயேசுவி நாமத்தில் விட்டுவிக்கிறோம் ராஜா இப்பொழுது அற்புதம் நடப்பதாக எங்கள் பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்டு கர்த்தருக்கு பிரியமா இந்த உலகத்திலே வாழ்வார்களாக ஹலே லூயா அதுபோல வியாதியோடு பலவீனத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகளின் மீது என் ஆண்டோடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்கட்டும் மருத்துவ சக்திக்கும் இயற்கைக்குமா பாற்பட்ட கருத்துடைய வல்லமை இயேசுவி நாமத்தில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் மீதும் இறங்குவதாக ஹாலே லூயா அடிக்கடியாய் வியாதிப்படுகிற பலவீனப்படுகிற பிள்ளைகளை என் ஆண்டவருடைய காயப்பட்ட கரத்தினால் இப்பொழுது தொட்டு சுகமாக்கும் ஆண்டவரே பரிபூர்ண சுகத்தை பரிபூர்ண விடுதலையே என் ஆண்டவர் இப்பொழுது பிள்ளைகளுக்கு கட்டளிடுவீராக ஞானத்திலே குறைவுள்ள பிள்ளை ஒருவரையும்ிருக்கிறது <laughs> தேவன் செய்ய நினைக்கிறது ஒருபோதும் தடைபடாது உமக்கு சித்தமானதுக்கு கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் அதுபோல விசேஷமாக குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத குடும்பங்களுக்காக இப்பொழுது நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எத்தனையோ வருடங்களாக காத்திருந்து காத்திருந்து ஏமாந்து போய் ஆண்டவரே நிந்தனையிலும் பரியாசத்திலும் அவமானத்திலும் கூனி குறுகி ஆண்டவரே உடைய சமூகத்தில் இரவும் பகலும் கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கிற தன் இருதயத்தின் பாரத்தை ஒரு அண்ணாலை போல் உடைய சமூகத்தில் ஊற்றி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ஒரு விசை கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலும் வல்லமையுடையும் <laughs> ஆகன் கர்த்தரால் முடியும் ஒருவேளை மருத்துவர்கள் முடியாது என்று சொல்லி இருக்கலாம் மனிதர்கள் நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் நீர் அப்படியாக ஆண்டவரே நீர் சொன்னதை செய்கிற வரைக்கும் நீர் எங்களை கைவிட மாட்டீர் வாக்கு கொடுத்தவர் உண்மை உள்ள தேவன் ஏசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுது உடைய பிள்ளைகளுக்கு அற்புதம் நடப்பதாக இந்த மாதத்தில் அற்புதம் நடப்பதாக இந்த வாரத்தில் அற்புதம் நடப்பதாக ஏசுவின் நாமத்தில் உடைய பிள்ளைகளுடைய துக்கங்கள் புலம்பல்கள் சந்தோஷமாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே நெடுநாளாய் காத்திருக்கிறது இருதயத்தை இழைக்க பண்ணும் விரும்பினது வரும்பொழுது ஜீவ விருட்சம் போல் இருக்கும் என்று எழுதியிருக்கிறதே ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை கொடுத்து உடைய பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தை நாண்டவர் கட்டி எழுப்பும் அப்பா அநேக நன்மைகளினால் ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் நாண்டவர் நிரப்புவீராக இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே விசுவாசத்தோடு ஒரு மனதோடு கத்திரனுக்கு நன்மை செய்வார் என்று நம்பிக்கையோடு யாரெல்லாம் உடைய சமூகத்தில் செபித்தார்களோ அந்த குடும்பங்களில் எல்லாம் உடைய ஆசீர்வாதம் இறங்கி இருக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி ஓபேத்தியதோ மின் வீட்டில் இருந்த பொழுது அவனையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசிர்வதித்த கர்த்தர் இந்த குடும்பங்களை ஆசீர்வதித்து நன்மை நாள் நிரப்பும் வழி நடத்தும் ஏசு ரட்சகர் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் நிச்சயமா இந்த நாளிலே நம்முடைய ஜபங்களை எல்லாம் கேட்டிருக்கிறார் விசுவாசிங்கள் அற்புதத்தை எதிர்பாருங்கள் ஆண்டவரு ரட்சகருமாகி ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் அருமையான இந்த நாளில் உங்களை அன்போடு நான் வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டுடைய கிருபையினாலே இந்த காலை நேரத்தில் நாம் தேவ சமூகத்தில் இவ்விதமாக ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்க ஜெபிக்க ஆண்டவர் நமக்கு கிருவை தந்திருக்கிறார் அதற்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேளுங்கள் 
ஆண்டுடைய பாதத்தில் கத்திரங்களோடு பேசுவார் நல்ல ஒரு ஆராதனை நல்ல ஒரு ஜபத்தை கத்த நமக்கு ஆயத்தப்படுத்தி தந்தார் நிச்சயமாகவே தேவ வார்த்தைகள் மூலமாக நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க தேவ சமூகத்தில் நம்முடைய வேத புஸ்தகத்தை திருப்பிக் கொள்வோம் சகரியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் அதன் பத்தாம் வசனத்தை நாம் இப்பொழுது வாசிக்க கேட்போம் நான் தாவீது குடும்பத்தாரின் மேலும் நான் தாவீதின் குடும்பத்தார் மேலும் எருசலேம் குடிகளின் மேலும் எருசலேம் குடிகள் மேலும் கிருபையையும் ஆவியையும் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன் ஊற்றுவேன் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நம்ம தியானிக்க இருக்கிறோம் வேத புஸ்தகத்திலே அநேகர் மேல் கர்த்தர் பலவிதமான ஆவியை தேவன் ஊற்றினார் என்று எழுதியிருக்கிறது உன் சந்ததியின் மேல் ஆசீர்வாதத்தை ஊற்றுவேன் என்று எழுதியிருக்கிறார் ஆசீர்வாதத்தை ஊற்றுகிற கர்த்தர் அதுபோல சமாதானத்தின் ஆவியை ஊற்றுகிற கர்த்தர் இப்படி வேதத்தில் பல இடங்களில் ஆண்டவர் தம்முடைய ஆவியை தம்முடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள ஊற்றியிருக்கிறார் அதுபோல இங்கே வாசிக்கிறோம் எருசலேம் குடிகள் மேலே தேவ ஜனத்தின் மேலே நான் விண்ணப்பத்தின் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் விண்ணப்பத்தின் ஆவியை கர்த்தர் ஊற்றுவார் விண்ணப்பங்களின் ஆவி தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவ ஜனங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் இந்த உலகத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு தேவன் பல வழிமுறைகளை வைத்திருக்கிறார் அதுதான் வேதத்தினுடைய ஒழுங்கு அதில் ஒன்று நாம் தேவ சமூகத்தில் நம்முடைய காரியங்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் அது யார் மேலெல்லாம் அந்த விண்ணப்பத்தின் ஆவி ஊற்றப்படுகிறதோ அந்த ஜப ஆவி ஊற்றப்படுகிறதோ அவர்கள் ஜபிப்பதற்கு ஏதுவான காரியத்தை அது செய்கிறது ஜபிக்க வைப்பது ஒரு ஆவி என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பேர் ஜப ஆவி பல முறை நாம் சொல்லுகிறோம் எங்கள் மேலே ஜபாவியை ஊற்றுங்க ஜபாவி ஊற்றுமையா என்று தேவ மனிதர் பாடுகிறார் இப்படி ஜபம் என்பது நம்மேல் ஊற்றப்படுகிற ஒரு அபிஷேகம் நம்மேல் ஊற்றப்படுகிற ஒரு ஆவி அனைகர் சொல்லுவார்கள் ஜபிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நாள் ஜபம் பண்ண முடியல சில சொல்லுவார்கள் பல மணி நேரம் தேவர் சமூகத்தில் நான் முழங்கால் படியிட்டு கர்த்தரோடு பேசுவதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை அளித்தார் அதுதான் ஜபத்தின் ஆவி விண்ணப்பத்தின் ஆவி என்னுடைய பிள்ளைகளே நாம் இன்றைக்கு தேவ சமூகத்தில் இந்த ஜபாவி உடையவர்களாய் இருந்தால் தேவ சமூகத்தில் ஜபிக்கிறவர்களாய் இருந்தால் நமக்கு பின்னாலே வரப்போகிற ஆசீர்வாதங்கள் ஏராளம் இருக்கிறது இன்றைக்கு ஜபிக்கிறவர்கள் உலகத்திற்கு தேவை ஜபிக்கிறவர்கள் அருமையானவர்களை சபையிலே எழுப்பப்பட வேண்டும் ஜப ஆவி சபையினால் நிரப்பப்பட வேண்டும் சபையில் இருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் தேவ ஜனங்கள் ஜபாவினால் நிரப்பப்பட வேண்டும் தேனுடைய பிள்ளைகளே அநேக நேரங்களில் நாம் கேட்டிருப்போம் இந்த விதமான ஊழியத்திற்கு உதவி செய்வதற்கு கொடுக்கிற ஆயிரம் பேர் தேவை ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிற நூறு பேர் தேவை இன்று பல இடங்களிலே பத்திரிகைகளிலே செய்திகளிலே நம்ம பார்க்கிறோம் இப்படியெல்லாம் கொடுக்கிறவர்கள் தேவை என்கிற காரியத்தை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் ஒரு தேவனுடைய சபை எதை விரும்புகிறது எதை எதிர்பார்க்கிறது ஜபிக்கிறவர்கள் எங்கள் சபையிலே உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஜபிக்கிறவர்கள் குடும்பமாக எழும்ப வேண்டும் யாருடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது யாருடைய வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது எந்த சபை வளர்ந்து வருகிறது எந்த சபையிலே ஆண்டவர் ஆத்துமாக்களை திரளாய் கொடுக்கிறார் என்றால் ஜபிக்கிறவர்கள் எழுப்பப்படும் பொழுது அன்றைக்கி நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் ஜபத்திற்கு பின்னாலே உங்களுக்கு அநேக நன்மைகள் காத்திருக்கிறது என்னுடைய பிள்ளைகளே யாராவது எனக்கு ஜபித்து வாங்கி தரமாட்டார்களா என்று நினைப்பதை மாற்றிவிட்டு நான் இந்த காரியத்திற்காக தேவ சமூகத்தில் ஜபிக்க வேண்டும் என்னுடைய ஜபம் கேட்கப்படும் என்னுடைய ஜபம் தள்ளப்படுவதில்லை என்கிற ஒரு எண்ணங்கள் நமக்கு உருவாக்கப்பட வேண்டும் யார் ஜபம் பண்ணாலும் கத்தர் கேட்பார் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருக்கிற ஜபத்தை கேட்கிறவர் நான் இவர்களுடைய ஜபத்தை கேட்பேன் அவர்களுடைய ஜபத்தை நான் கேட்க மாட்டேன் ஜபத்தை கேட்கிறதற்கு ஒரு ஒழுங்கு வச்சிருக்கிறார் சில காரியங்கள் இவருடைய ஜபம் என் சமூகத்திற்கு வராது என்றும் எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் இவருடைய ஜபத்திற்கு வல்லமை உண்டு இவருடைய ஜபத்திற்கு வல்லமை இல்லை என்று நாம் அநேக நேரங்களிலே நாமளே தீர்ப்பு சொல்லிவிடுகிறோம் இல்லை நம்ம தேவ சமூகத்தில் யார் ஜபம் என்னால் ஜபத்தை கேட்பார் 
என்னுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டருடைய சமூகத்தில் இரண்டு பேர் தேவனுடைய ஆலயத்தில் போய் ஜபம் பண்ணினார்கள் அந்த இரண்டு பேருடைய ஜபம் எப்படி இருக்கிறது ஒருவன் தன்னை குறித்து பெருமையாய் சொல்லுகிறான் ஒருவன் தன் காரியங்களை குறித்து சொல்லுங்க நான் இப்படி செய்தேன் நான் அப்படி செய்தேன் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொள்ளுகிறான் ஆனால் இன்னொருவர் எப்படி ஜபிக்கிறான் பாவியாகி என் மேல் கிருவையாயிரும் இவர் வேலை இவனுக்கு ஜபிக்க தெரியலையா இல்லை அவன் ஜபத்தில் பெருமையாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா அது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவன் தேவனை கவர்ந்த மனிதன் அவன் தேவனை கவர்ந்த மனித அவன் சொல்லுகிறார் அவன் அல்ல இவனே நீதிமான் என்று சொல்லுகிறாரே அப்படியானால் தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய ஜபத்திற்கும் வல்லமை இருக்கிறது உங்களுடைய ஜபத்திற்கும் தேவன் வல்லமையான காரியங்களை செய்ய முடியும் இன்றைக்கு தேவனுக்காய் எழும்புகிறவர்கள் ஜபாவி உடையவர்களாய் எழும்ப வேண்டும் தேசத்தில் அப்படிப்பட்டவர்களை கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் எழுப்புதலுக்கு ஜபிக்கிறவர்களை கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் உங்களுடைய வீடு உங்களுடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமா ஆண்டவர் எதை எதிர்பார்க்கிறாரு ஜபிக்கிறவர்களாய் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய வீட்டிலே ஜபாவி ஊற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார் இன்றைக்கு நான் இந்த ஜபத்திற்கு பின்னாலே நடக்கிற மூன்று விதமான நன்மைகளை உங்களோடு நான் பேச விரும்புகிறேன் ஒரு தேவனுடைய மனிதன் தன்னுடைய காரியங்களை கர்த்தருக்கு முன்பாக வைத்து ஜபிக்கும் பொழுது அந்த ஜபத்துக்கு பின்னாலே என்ன நடக்கிறது ஒருவேளை நாம் இப்படி நினைத்து கொள்கிறோம் என் ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்க மாட்டாரு என்றெல்லாம் நாம் நினைத்து கொண்டு அவர்கள் ஜபம் பண்ணினால் தான் ஆண்டவர் கேட்பார் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவனுடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்தால் தாபிதீன் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று ஒரு பிச்சைக்காரன் கேட்கிறான் இயேசுவே எனக்கு இறங்கும் என்று அவன் ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்கவில்லையா அவன் ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்டார் ஆகவே முதலாவது உங்கள் ஜபத்திற்கு வல்லமை இருக்கிறது என்கிற ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு வர வேண்டும் நான் ஜபம் பண்ணினால் கர்த்தர் என் ஜபத்தை கேட்பார் என் ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்கிற ஆண்டவர் என்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் நாம் இப்படியே சொல்லி பழகி போனோம் என் ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்க மாட்டார் எனக்கு ஜபிக்க தெரியாது நான் ஜபிக்கிற அருமையானவர்களே மனிதன் அல்ல என்று தங்களை தாங்களே இப்படியே வெறுமையாக்கி கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் கர்த்தர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் நீங்கள் ஒவ்வொரு காரியத்திற்காகவும் தேவ சமூகத்தில் நின்று அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து ஜபிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஆகவே ஜபிக்கிற தேவ பிள்ளையே உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் ஜபத்திற்கு பின்னால் அநேக நன்மைகள் காத்திருக்கிறது இந்த ஜபத்துக்கு பின்னால் அநேக ஆசீர்வாதங்கள் வரப்போகிறது இந்த ஜபத்திற்கு பின்னால் உங்கள் குடும்பங்களில் முதலாவது <laughs> சரித்திரம் பல முறை நம்ம படித்திருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும் தன்னுடைய வீட்டில் இருந்து தன்னுடைய சகோதரனுடைய சவாலின் வார்த்தைக்கு பயந்து தான் அவன் ஒரு நாள் திடீர்னு பிரயாணப்படுகிறான் போகிற வழியிலே கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகிறார் அவன் ராத்திரியிலே அங்கே படுத்திருக்கிறான் கர்த்தர் அவன்கிட்ட பேசுகிறாரு யாக்கோபட இந்த பௌமை உனக்கு தருவேன் நீ ஒன்றும் பயப்படாத நீ நான் கூட இருப்பேன் உன்னை நான் திரும்பி வர பண்ணுவேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை நான் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று வாக்கு தத்தம் கொடுக்குறார் இப்போ வாக்கு தத்தங்களை எல்லாம் வாங்கி கொண்டு மறுபடியும் அவன் பிரயாணம் பண்ணிதான் <laughs> 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 உடனே அந்த காரியம் நடக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் எப்போ அது நடக்கும்னா அதுக்கு ஏற்றபடி நம்ம வாழும்போது தான் நடக்கும் அதுக்கு ஏற்றபடி நம்முடைய வாழ்க்கையை சரிப்படுத்திக் கொள்ளும்போது தான் நடக்கும் 
தேனுடைய பிள்ளைகளை ஆகவே யாக்கோவுக்கு வாக்கியத்தை இருக்கிறது ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது கத்தர் பேசின வார்த்தை இருக்கிறது நல்ல தரிசனம் இருக்கிறது எல்லாம் உண்மைதான் இப்போ பாருங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிமானமே இல்லை அவனுக்கு ஒரு சமாதானம் இல்லை அவன் ஒரு மன உளைச்சலோடு தான் நின்று கொண்டே இருக்கிறான் இப்படியே பல வருடங்கள் அவனுக்கு உருண்டு ஓடிவிட்டது கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு நாள் அவன் என்ன செய்கிறான் யாப்போக் என்கிற நதி அண்டையில் ஜபத்திற்கென்று முழங்கால் படியிடுகிறான் இப்போ தான் யாக்கோபு உண்மையாக ஆண்டவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிற ஒரு நேரத்திற்குள்ளே வந்திருக்கிறான் அன்றைக்கு அப் சகோதரனுடைய முகத்தை பார்த்தா அப்பாவுக்கு முகத்தை பார்த்தா இங்கே வந்து லாபானுக்கு முகத்தை பார்க்குறான் அவன் பெரிய ஏமாற்றி காரணம் இவனை ஏமாற்றி விட்டான் போகிற இடங்களில் எல்லாம் இவன் வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு சமாதானம் இல்லை பாருங்கள் இப்போ அவனுக்கு தெரிகிறது இனி நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜபம் பண்ணினால் தான் வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் வரும் என்று அவன் நினைக்கிறான் இன்றைக்கி நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு இக்கட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளே இருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு போராட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் நம்ம இப்படியே நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட சூழலில் இருந்து நம்ம வெளியே வருவதற்கு கர்த்தர் நம்மிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்னா ஜபிக்க கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார் யாக்கோபு பிந்தி தனித்திருந்தான் ஜபத்திற்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்தி விட்டான் தேவ சமூகத்தில் முழங்கால் படியிட்டு ராம் முழுவதும் ஜபம் பண்ணினான் அப்படியானால் அவன் எதற்கெல்லாம் ஜபம் பண்ணியிருப்பான் தன்னை தாழ்த்தி இருப்பான் வெறுமையாக்கி இருப்பான் தேவ சமூகத்தில் ஆண்டுடைய பிரசனத்தை உணர்ந்திருப்பான் தன்னுடைய தேவைகளை சொல்லியிருப்பான் விடியும் வரைக்கும் ஜபம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறான் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவ மனிதனாகிய யாக்கோபு கர்த்தருடைய முகத்தை தரிசிக்கிறான் பரலோகத்திலிருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு வருகிறது அவன் ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டுடைய பிரசனத்தை உணர்கிறான் அந்த ஜபத்திற்கு பின்னால தான் அவன் வாழ்க்கையில சில மாற்றங்கள் வர ஆரம்பிக்கிறது எதையெல்லாம் தனக்கு வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ எதெல்லாம் தனக்கு நடக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ அதெல்லாம் எப்ப நடக்குதுன்னா அந்த வாக்கு தத்தம் இருக்கிறதுனால அல்ல அவன் வாழ்க்கை ஜபத்திற்கு பின்னாலே மாறுகிறது ஜபம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும் வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது ஜபம் என்னுடைய பிள்ளைகளை எப்படி இல்லாமல் நடந்த ஒரு மனிதன் கர்த்தருடைய முகத்தை தரிசிக்கும் பொழுது அவன் லைஃபே மாறுது அவன் வாழ்க்கையே மாறுகிறது தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஜபம்தான் அவருடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றி கொடுத்தது ஜபம்தான் அவன் இக்கட்டை மாற்றினது ஜபம்தான் அவனுடைய தத்தளிப்பை மாற்றினது ஜபம்தான் அவனுடைய வெறுமையை மாற்றினது ஜபம்தான் அவனுக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வந்தது வேறு யாரோ ஒருவர் அவனுக்காக பாரத்தோடு ஜபித்து கொண்டே இருக்கவில்லை ஜபித்து கொண்டே இருக்கவில்லை என்னுடைய பிள்ளைகளே நாம் நினைத்து கொள்கிறோம் எனக்காக அந்த தேவனுடைய மனிதர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஜபித்து கொண்டே இருப்பார் என்று நாம் நினைத்து கொண்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் உங்களுக்காக ஜபிக்கும்படிக்கு உங்களுக்கு நல்ல போதகரை ஆண்டவர் தந்திருப்பார் நல்ல ஊழியக்காரரை கத்தர் கொடுத்திருப்பார் அவர்கள் உங்கள் மேல் உத்தரவாதம் உள்ளவர்கள் அவங்க உங்க பாதுகாப்புக்காக ஜோ பண்ணுவாங்க உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜோ பண்ணுவாங்க உங்களுடைய அருமையான நன்மைகளுக்காக ஜோ பண்ணுவாங்க உங்களுடைய உயர்வுகளுக்காக ஜோ பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் அவர்கள் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் உள்ளவர்கள் உங்கள் போதகர்கள் உங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுவார்கள் உங்களை விசாரிப்பார்கள் உங்களுடைய காரியத்தை சொல்லும் பொழுது அதற்காக ஜபம் பண்ணுவார்கள் அதற்காக நான் பார்சல் இடத்தில் எல்லாம் சொல்லிவிட்டேன் இனிமே அவங்க ஜபம் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி என்று நம்ம இருக்கக்கூடாதா அப்படி என்று இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய பிரச்சனைகளின் நடுவில் உதவி செய்வதற்கு தேவ சமூகத்தில் போராடுவதற்கு உங்கள் ஊழியக்காரர்கள் மேல் கடமை அது அதை இவர் செய்வார்கள் ஆனால் அதை விட கர்த்தர் ரொம்ப நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது நம்முடைய தனிப்பட்ட ஜபம் ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில் இதை எதிர்பார்க்கிறார் இதை விரும்புகிறார் தெய்வ பிள்ளைகளே யாக்கோபு என்றைக்கு பிந்தி தனித்திருந்தானோ அன்றைக்கு தான் அவனுக்கு மாற்றம் வந்தது இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன் ஜபம் உன் வாழ்க்கையே மாற்றிவிடும் ஒருவேளை நீ இக்கட்டுக்குள்ளே இருக்கலாம் பிரச்சனைக்குள்ளே இருக்கலாம் போராட்டத்திற்குள்ளே இருக்கலாம் உடைய போராட்டத்தின் நடுவில் ஆண்டவர் என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார் கரை வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசி கதவை பூட்டி கொள்ளு அந்த ரங்கத்தில் நீ ஜபிக்கிற ஜபத்திற்கு வெளியரங்கமாய் பதில் தருவார் அந்தரங்க ஜபம் தனிப்பட்ட ஒரு ஜபம் 
நீ ஆண்டவரோடு போராடுகிறீர்களா தெய்வ சமூகத்தில் தனித்திருக்கிறீர்களா ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஜபிக்கும்படியான ஒரு நேரத்தை கொடுக்கிறீர்களா கர்த்தருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறீர்களா தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் கர்த்தர் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகள் மேலும் ஒரு ஜப ஆவி விண்ணப்பத்தின் ஆவியையும் கர்த்தர் ஊற்ற விரும்புகிறார் நீங்கள் அப்படி ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே உடைய குடும்பங்களிலே மாற்றங்களை கத்தர் கொண்டு வந்து விடுவார் எவ்வளவு பிரச்சனையின் நடுவிலே இருக்கிறோம் எவ்வளவு போராட்டத்தின் நடுவிலே இருக்கிறோம் எவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் இருந்து வெளியே வருவதற்கு வழியிலேயே என்று சொல்லி தவித்து கொண்டிருக்கிறோமே தெவ பிள்ளைகளே கர்த்தருடைய முகத்தை தரிசிக்கிறோமா அவன் பெனியேலை கடந்து போகையில் சூரியன் அவனுக்கு உதயமாயிற்று என்று எழுதியிருக்கிறது அப்போ என்னைக்கு வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் வருது என்றைக்கு இருள் மாறி போகிறது என்றைக்கு வாழ்க்கையில் சமாதானம் சந்தோஷம் வருகிறது அந்த ஜபத்துக்கு பின்னால் மூன்று காரியம் நடந்துச்சு வேதத்தில் நீங்கள் படுத்தீங்கன்னா ஒன்று அங்கே கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார் பாருங்கள் ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் எங்கே கொடுக்கிறார் அவன் ஜபம் பண்ணும் பொழுது கர்த்தர் கொடுக்கிறார் அப்பா கிட்டே நிற்கும்போது கொடுத்தாரா சகோதரனை ஏமாற்றும் போது ஆசீர்வாதம் வந்துதா மாமா வீட்டில் வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறானே அங்கே அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டானா இல்லை என்றைக்கு அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறான் தேவ சமூகத்தில் தன்னுடைய இருதயத்தை கர்த்தருக்கு நேராக திருப்பி அவன் அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறான் அவன் தேவ சமூகத்தில் போராடினான் அந்த ஜபத்திற்கு பின்னால் தான் கத்தர் அவன் ஆசீர்வதிக்கிறார் அங்கே அவனை ஆசீர்வதித்தார் தேவனுடைய பிள்ளைகளே அங்கே அவனுக்கு சமாதானத்தை கட்டளையிட்டார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் இந்த நாளிலே ஜபிக்கிற தேவ பிள்ளையே உனக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கர்த்தர் கொண்டு வர போகிறார் உன் குடும்பத்தில் மாற்றம் வேண்டுமா உங்க வீட்டுக்குள்ள மாற்றம் வேண்டுமா அநேக காரியங்களை ஒடுங்கி போயிருக்கீங்களா அநேக காரியத்தை தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறீர்களா அநேக காரியத்தை வழி தெரியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிறீர்களா இன்றைக்கு ஆண்டுவர் சொல்லுகிறார் நீ ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தால் மாறுதல் உனக்கு வரும் மாற்றத்தை ஆவியானவர் கொண்டு வருவார் சொந்த முயற்சியில் சொந்த பிரயாசத்தில் வாழ்க்கையில் முடிவெடுத்து எத்தனையோ காரியங்களை சாதித்து விடலாம் என்று நினைத்தீர்களே அந்த காரியம் உங்களுக்கு முடிந்ததா சாத்தியமாக இருந்ததா சொந்த முயற்சியில் எல்லாமே நமக்கு தோல்விதானே போன இடத்திலெல்லாம் தோல்விதானே கை வைத்த காரியமெல்லாம் தோல்விதானே என்றை காயிலும் ஆண்டு உங்களோடு பேசுகிறார் ஜபாபியை கற்று ஊற்றட்டும் ஏனென்றால் ஜபம் உனக்கு ஒரு பெரிய மாறுதலை கொண்டு வரப்போகிறது ஆண்டருடைய சமூகத்தில் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்கள் இதுவரைக்கும் பார்த்திராத மாற்றங்கள் இன்றைக்கு ஆவியானவர் உங்களோட பேசுகிறார் இதுவரைக்கும் பார்த்திராத மாற்றங்கள் இனி வரும் நாட்களில் உங்களுக்குள் நடக்கப் போகிறது உங்கள் குடும்பத்திற்குள் நடக்கப் போகிறது ஆண்டவர் செய்ய முடியும் குடும்பத்துக்காக ஜபிக்கிறீங்களா ரட்சிப்புக்காக ஜபிக்கிறீங்களா தேவைகளுக்காக ஜபிக்கிறீங்களா அற்புதங்களுக்காக ஜபிக்கிறீங்களா தெய்வ பிள்ளைகளே ஜபிக்காதவர்களுக்கு கர்த்தர் அற்புதம் செய்ய முடியாது ஜபிக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்வார் கர்த்தருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க நீ காண்டத்தில் கேளுங்க அப்படி ஜபிப்பதற்குள்ளே கிருபை எனக்கு தாரும் அப்படி ஜபிக்கிறதற்குரிய பலனை எனக்கு தார் ஜபம் உன் பின்னணியிலே உனக்கு மாறுதலை கொண்டு வரும் மனுஷனால் செய்ய முடியாதது மனுஷனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ய முடியாதது இயேசு உங்களுக்காக செய்வார் எல்லாவற்றையும் மனிதன் செய்ய முடியாது எல்லாவற்றையும் மனிதனால் செய்து முடிக்க முடியாது தெய்வ பிள்ளைகளே மனிதனால் கைவிடப்பட்டவைகளையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்றால் ஜபம் அவசியம் ஜபியுங்கள் பெரிய மாற்றத்தை காண்பீர்கள் இரண்டாவது நம்ம படிக்கும் பொழுது எஸ்தரின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் சனத்தை படிக்கலாமா ராஜாவின் வார்த்தையின்படியும் அவனுடைய கட்டளைகளின்படியும் செய்யப்படுவதற்கு ஆதார் மாதம் என்கிற பனிரெண்டாம் மாதம் பனிரெண்டாம் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதியிலே பதிமூன்றாம் தேதியிலே யூதரின் பகைஞர் அவர்களை மேற்கொள்ளலாம் யூதரின் பகைஞர்கள் அவர்களை மேற்கொள்ளலாம் என்று நம்பினார்களே அவர்கள் நம்பினார்களே அந்நாளிலே அந்த நாளிலே யூதரானவர்கள் யூதரானவர்கள் தங்கள் பகைஞரை மேற்கொள்ளும்படிக்கு பகைஞர்களை மேற்கொள்ளும்படிக்கு காரியம் காரியம் மாறுதலாக முடிந்தது தேவனுடைய பிள்ளைகள் எஸ்தரின் புஸ்தகத்தின் சம்பவங்களும் நமக்கு மிகவும் தெரிந்தவைகள் தான் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது ஏற்கனவே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராக யூதர்களுக்கு எதிராக ஆங்காங்கே சிதறி கிடக்கிற அந்த யூதர்களுக்கு எதிராக அருமையானவர்களை தீமை செய்வதற்கு பல முகாந்தரங்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் இவர்களை அழிக்க வேண்டும் 
தேவ பிள்ளைகளை ஆங்காங்கே சிதறி உட்கார்ந்து அவர்கள் அவர்கள் தெய்வத்தை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க எப்பொழுதுமே பிசாசுக்கு ஆராதனை பிடிக்காது பிசாசுக்கு ஜபம் பிடிக்காது பே தேவ பிள்ளைகள் ஒருமனப்பட்டு ஒரு காரியத்தை செய்வது அவனுக்கு பிடிக்காது அதனால தான் அதெல்லாம் அவன் தடை பண்ணுகிறான் எதெல்லாம் அவனுக்கு பிடிக்கல அதெல்லாம் தடை பண்ணுவான் ஆராதனையை தடுத்தான் அன்றைக்கு பார்வோன் அதுபோல் ஒரு மனதை தடுக்கிறான் தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை இணைந்து விட்டால் தேவ பிள்ளைகள் இணைந்து செயல்பட்டு விட்டால் மகா பெரிய எழுப்புதல் வந்துவிடும் அதனால் ஒரு மனதை கொலைக்கிறான் ஜெ தேவ பிள்ளைகள் ஜெபிக்கக்கூடாதபடிக்கு தடைகளை ஏற்படுத்துகிறான் ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் ஆராதிக்கக்கூடாதபடிக்கு தடைகளை ஏற்படுத்து இதெல்லாம் அவனுடைய உபாய தந்திரங்கள் தடைகள் போட்டுவிட்டால் தடைகள் வந்துவிட்டால் எல்லாம் முடங்கி போகும் என்று நினைக்கிறார் ஆனால் ஜபிக்கிறவர்கள் ஒன்று சேர்க்கப்படுகிறார்கள் ஜபிக்கிறவர்கள் இணைகிறார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் தேவ பிள்ளைகள் சிதறி கிடக்கிறவர்கள் தங்களுக்கு வருகின்ற ஆபத்தை உணர்ந்து தங்களுக்கு எதிராக வந்திருக்கிற போராட்டத்தை உணர்ந்து தங்களுக்கு எதிராக வந்திருக்கிற சட்ட திட்டங்களை உணர்ந்து அவங்க எல்லாரும் ஒன்று சேர ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்பொழுது பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகள் இணைய ஆரம்பிக்கிறார்களோ அப்பொழுக்கு சத்துருக்களும் கிரியைகளுக்கு கலக்கத்தை உண்டு பண்ணும் அதனால தான் தேவ பிள்ளைகள் அனைவரும் இணைவதில்லை ஜபத்திற்கு இணைவதில்லை அவர்கள் ஜபம் பண்ணி அவர்கள் ஜபத்தில் நம்ம இணைய வேண்டுமா ஏன்னா நமக்கு ஜபிக்க தெரியாதா அப்படியெல்லாம் அவங்க பேசிக்கொள்வாங்க நம்ம இணைஞ்சிட்டா தேவ பிள்ளைகள் ஜபத்திற்காக இணைந்து விட்டார்களானால் தேசத்தில் மாறுதல் வந்துவிடும் தேசத்தில் எழுப்புதல் வந்துவிடும் அதனால தான் அதை செய்ய விட மாட்டேங்கிறான் நான் பெரியவன் அவர் சின்னவர் இப்படிங்கிற மாதிரி சில சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி எங்களுக்கு ஜபிக்க தெரியாதா அவங்க ஜபத்தை தான் கர்த்தர் கேட்பாரா என்றெல்லாம் பெரிய காரியங்களை பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் தேவ பிள்ளைகள் ஜபத்திற்கு இணைந்து விட வேண்டும் ஜபம் என்றால் எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் இணைந்து விட வேண்டும் அதுதான் தேவன் விரும்புகிற ஒரு காரியம் நாம் இணையக்கூடாதுபடிக்கு சத்துருவானவன் அநேக போராட்டத்தை கொண்டு வந்து விடுகிறான் தேவனுடைய பிள்ளைகளை பாருங்க இப்போ யூதர்கள் எல்லாரும் தங்களுக்கு ஏற்படுகிற பிரச்சனைகளை கண்டு போராட்டத்தை கண்டு தனக்கு ஒரு ஆபத்து தங்களுக்கு ஒரு அழிவு வருகிறது என்று கேள்விப்பட்ட பொழுது எல்லாரும் இணைஞ்சி ஜவம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இணைய ஆரம்பித்தார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை இணைந்து ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது சத்துருக்கள் எழும்பியிருக்கிறார்கள் சத்துருக்களின் சதி நிச்சயமாக சொல்கிறேன் ஜபம் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் சத்துருக்களின் சதி திட்டங்களை மாற்றும் என்று சொல்கிறேன் ஜபம் சத்துருக்களின் சதி திட்டங்களை உடைத்து போடும் ஜபம் சத்துருக்களின் கிரியைகளை அழித்து போடும் ஒரு பக்கம் ஆமான் ஏ அப்படி எழுப்பி விட்டு கொண்டே இருக்கிறான் பலவிதமான காரியங்கள்லாம் நடக்குது தேவ பிள்ளைகளுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணும் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னென்ன தீமை செய்யணும் இந்த செய்தியை கேட்டு வேற சூசா நகரம் கலங்கி போய் இருக்கு அப்போ எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் கலங்கி போய் நிற்கிற அளவுக்கு பிரச்சனை பெருசா இருக்கு இப்பதான் ஜோமன் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஜபிக்க 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 தேவ சமூகத்தில் ஒரு மனதோடு சிதறி கிடக்கிற எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இணைந்து தேவ சமூகத்தில் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவங்க நினைச்சிட்டு இருந்தாங்களா நாம் அவர்களை மேற்கொண்டு விடுவோம் ஒரு கடைசி நேரத்தில் வந்துட்டோம் யூதர்கள் அழிக்கிற நேரத்தில் வந்து விட்டோம் என்று அவர்கள் நினைக்கிற அந்த நேரத்தில் கடைசி நேரத்தில் கர்த்த சூழ்நிலையை மாற்றுறாரு காரியம் மாறுதலாக முடியுது என்னுடைய பிள்ளைகளே சத்துருக்களின் கிரியைகள் அழிக்கப்படுது இப்போ சாசினுடைய தந்திரங்கள் அழிக்கப்படுகிறது அருமையான இந்த நாளிலே சொல்லுகிறேன் சத்துருக்களினுடைய சதி திட்டங்களை முறியடித்து போடுகிறது தான் ஜபம் ஜபத்துக்கு பின்னால் நமக்கு தெரியாது அநேக விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாமல் நடக்கிறது நம்ம நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு எதிரிகளே கிடையாது நான் எல்லார்கிட்டையும் அன்பாக இருக்கிறேன் நான் எல்லார்ட்டையும் பாசமாக இருக்கிறேன் அதனால் எல்லாரும் எங்கிட்ட அன்பாக இருக்காங்க ஒருவேளை வெளிப்புறமான தோற்றத்தில் உங்கள்கிட்ட அன்பாக இருப்பதை போல தெரியும் பாசமாக இருப்பதை போல தெரியும் ஆனால் ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான் உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது நான் சொல்லுகிறேன் எப்பொழுதெல்லாம் நம்ம தேவ சமூகத்தில் முழங்கால் படிக்கிட்டு ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ மறைமுகமாக கிரியை செய்கிற எல்லா ஆவிகளும் தகர்க்கப்படுகிறது 
மறைமுகமா போராடுகிற ஆவிகள் தகர்க்கப்படுகிறது தெய்வ பிள்ளையே உன் குடும்பத்துக்கு விரோதமாய் எழும்பி இருக்கிற மறைமுக போராட்டங்கள் உங்களுடைய ஊழியத்துக்கு விரோதமாய் எழும்பி இருக்கிற மறைமுக போராட்டங்கள் உன் பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் எழும்பி இருக்கிற மறைமுக போராட்டங்கள் உங்ககிட்ட நல்லா பேசுறாங்க உங்ககிட்ட நேரடியா நல்லா இருக்கிறாங்க ஆனா மறைமுகமா சில காரியங்களை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க மறைமுகமா போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன் ஜெபிக்க ஆரம்பியுங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமலே மறைந்திருந்து உங்களை தாக்க நினைக்கிற அந்த பொல்லாத சத்துருனுடைய கிரியைகளுக்கு கர்த்தர் ஒரு முடிவை கொடுத்து உங்களுக்குள் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவார் மறைவான கண்ணியை வைக்கிறான் மறைவான காரியங்களை ஏவி விடுகிறான் மறைவான காரியத்தை நமக்கு எதிராக செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான் இன்றைக்கி நான் சொல்லுகிறேன் ஜபம் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான காரியத்தை செய்ய போகுது இன்றைக்கு என்னோட கூட நீங்கள் சேர்ந்து ஜபம் பண்ண போகிறீங்க முழங்கால் படிக்கிட்டு தேவ சமூகத்தை நீங்கள் ஜபிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியாமலே இருந்த சத்துனுடைய சதி திட்டங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி தகர்க்கப்படுவதை நீங்கள் காண்பீர்கள் உங்கள் காது கேட்க அமேன் எத்தனையோ விதமான காரியங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமலே உங்களுக்கு விரோதமாய் உங்கள் பின்னணியிலே நடந்து கொண்டிருந்ததல்லவா இதெல்லாம் கர்த்தர் அந்த கட்டுகளை உடச்சி நினைக்கிறான் ராத்திரியே முடிச்சிடணும்னு நினைக்கிறான் காலையில் அருமையானவர்களை காலையில் பார்க்கும் பொழுது அவன் இல்லை அப்படிங்கிற செய்தி தான் வரணும் என் ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் பேதனுடைய வீட்டார் ஜபிக்கிறாங்க தேவ சமூகத்தில் பாருங்கள் கூடி ஜபிக்கிறாங்க ஆண்டவர் கிரியை செய்கிறாரா தட்டி எழுப்பி கொண்டு வரவில்லையா மறைமுகமாக உங்களுக்கு விரோதமாக சத்துரு போடுகிற ஆலோசனைகள் உன்னை அழிப்பதற்கும் உனக்கு தீமை செய்வதற்கும் உன் நன்மையை கெடுப்பதற்கும் உனக்குண்டான காரியத்தை அழித்து போடுவதற்கும் அவன் மறைமுகமாய் உன் விரோதமாய் குடும்பத்துக்கு விரோதமாய் செயல்படுவானே ஆனால் இன்றைக்கு தேவ சமூகத்திலே அந்த ஜெப ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு தேவ சமூகத்திலே ஜபிப்பீர்களானா அவைகள் எல்லாம் தகர்க்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் கர்த்தர் அதை செய்வார் காரியம் மாறுதலாய் முடியும் காரியம் மாறுதலாய் முடியும் ஜபிக்கிறவர்கள் எங்கேயும் தோற்று போக மாட்டார்கள் ஜபிக்கிறவர் எந்த இடத்திலும் தோல்வியை சந்திக்க மாட்டார்கள் ஜபிக்கிறவர்கள் தலை குனிந்து நடக்க மாட்டார்கள் ஜபிக்கிறவர்கள் நிமிர்ந்து நடப்பார்கள் ஜபிக்கிறவர்களுக்காய் கர்த்தர் வழக்காடுவார் ஜபிக்கிறவர்களுக்காய் தேவன் நீதி செய்வார் காரியம் மாறுதலா மாறும் இப்படியே முடிஞ்சிடும் நினைக்காதீங்க இப்படியே நடக்கும் நினைக்காதீங்க நிச்சயமாக சொல்கிறேன் தேவ பிள்ளைகள் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தால் சூழ்நிலைகள் மாறும் உன் சத்துருக்களின் சதியை கர்த்தர் முறியடித்து போடுவார் யாருக்கு ஜெபிக்கிறவர்களுக்கு ஜபம் சத்துருக்களின் சதியை மாற்றும் அன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகளே காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது அநேக காரியங்கள் இப்படி சம்பவிக்கப் போகிறது அநேக காரியம் இப்படி தான் நடக்கப் போகிறது ஸ்தோத்திரம் இத்தனை நாட்கள் ஜபித்தோமே இத்தனை நாட்கள் போராடினோமே தேசத்திற்காய் ஜபித்தோமே கதர்னோமே அழுதோமே திறப்பில் நின்றோமே ஜபெல்லாம் வீணாக போயிருமா பாருங்கள் காரியம் மாறுதலாய் முடியும் தேவ பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே கர்த்தர் நன்மையாகத்தான் மாற்றி தருவார் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கும் மூன்று மாதங்கள் சபைகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது யாரும் மாத்திரப்பட வேண்டாம் அதற்காக நீங்கள் போராடும் வேண்டாம் கர்த்தர் இதில் ஒரு நன்மையை வச்சிருப்பார் திருச்சபைக்கு ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளுக்கு இதற்கு ஒரு நன்மையை கர்த்தர் வைத்திருப்பார் நம்ம சொல்ல போகிறோம் கர்த்தர் இதை நன்மையாக மாற்றி கொடுத்தார் என்று நடக்கத்தான் போகிறது சத்துருக்களின் சதியை முறியடிக்கும் ஜபம் இன்னைக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு முன்பாக மறைந்திருந்து உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை உங்கள் நன்மைகளை குடும்பத்தின் சமாதானத்தை உங்கள் உறவுகளை தடுக்கிற அநேக போராட்டங்கள் மறைந்திருந்து தாக்குகிற ஆவிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு உடைந்து போகும் எல்லா ஆவிகளும் நிர்மலமாகி போகும் உங்கள் காரியம் இன்றைக்கு ஜெயமாய் மாறும் கத்தரதை செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார் மூன்றாவது ஒரு காரியம் ஜபம் நமக்கு கொண்டு வருகிற மேன்மை என்ன தெரியுமா நெகிமியாவின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை படியுங்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பொழுது நான் உட்கார்ந்து அழுது நான் உட்கார்ந்து அழுது சில நாளாய் துக்கித்து சில நாளாய் துக்கித்து உபவாசித்து உபவாசித்து மன்றாடி மன்றாடி பரலோகத்தின் தேவன் பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணினான் 
தேவனுடைய பிள்ளைகளே இங்கே நெகிமியாவின் புஸ்தகத்தில் நமக்கு ஒரு சம்பவம் தெரியும் எருசலேமின் அலங்கம் இடிக்கப்பட்டு விட்டது என்கிற செய்தி கேள்விப்பட்ட பொழுது அவன் துக்கித்து அவன் மன்றாடி தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் மூன்றாவது ஒரு காரியம் சொல்கிறேன் ஜபம் சில காரியத்தை கட்டி முடிக்கும் ஏன்னா அலங்கம் இடிக்கப்பட்டு விட்டது சுட்டரிக்கப்பட்டு விட்டது என்கிற செய்தியை கேள்விப்பட்ட உடனே அவன் துக்கித்து அழுது பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகிறான் எப்படி ஐயோ இந்த அலங்கம் மறுபடியும் கட்டப்படணுமே மறுபடியும் புதுப்பிக்கப்படணுமே எருசிலேமின் அலங்கம் இடிக்கப்பட்டு விட்டதா இதை பார்த்து கொண்டு நம்மளால் சும்மா இருக்க முடியாது அவன் முதல்ல எடுத்த முயற்சி என்ன தெரியுமா தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் சகல முயற்சிகளும் தேவ பிள்ளைகளை இந்த நாளிலே சொல்கிறேன் ஜபம் சில காரியத்தை கட்டி முடிக்க போகிறது தகர்ந்து போனவைகளை உடைக்கப்பட்டவைகளை உருக்குலைந்து போனவைகளை ஜபம் மறுபடியும் கட்டி எழுப்ப போகிறது பாருங்கள் இப்போ கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஜபிக்க ஆரம்பித்த போது அதை கட்டுவதற்கு கர்த்தர் காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணினார் என்று எழுதியிருக்கிறார் காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணினார் அப்போ தேவ பிள்ளைகள் அந்த இடிந்து கிடக்கிற அலங்கத்தை உருக்குலைந்து போனதை அக்னினால் சுட்டரிக்கப்பட்டதை மறுபடியும் கட்டி எழுப்புவதற்கு தேவ சமூகத்தில் ஜபம் பண்ணின பொழுது கர்த்தர் சில காரியத்தை கைகூடி வர அனுகூலத்தை உண்டு பண்ணினார் சில காரியத்தை செய்வதற்கு அனுகூலத்தை உண்டு பண்ணினார் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒருவேளை ஏதோ ஒரு காரியம் உருக்குலைந்து போயிருக்கலாம் இடிந்து கிடக்கலாம் அலங்கம் இடிந்து கிடக்கிறது போல ஒருவேளை உங்களுடைய குடும்ப உறவுகள் இடிந்து கிடக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுடைய ஊழியத்தினுடைய நிலைகள் இடிந்து கிடக்கலாம் இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்கள் நீங்கள் கேட்டீர்களே அது இடிந்து கிடக்கலாம் அநேக காரியம் உருக்குலைந்தது போல இருக்கலாம் இன்னைக்கு கர்த்தர் அதை மறுபடியும் கட்டி எழுப்ப போகிறார் உனக்கு முடியாத ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் செய்ய போகிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கிற சில காரியத்தை தேவன் துவக்க போகிறார் உருக்குலைந்து போனதை நான் திரும்பவும் கட்ட போகிறேன் அதுதான் இன்றைக்கி தீர்க்கு தரிசனம் ஒரு குலைந்து போனதை முடியாதுன்னு விடப்படுறத நான் மறுபடியும் கட்டி எழுப்ப போகிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதற்கு சில அனுகூலங்களை நான் உனக்கு தருவேன் அதற்கு சில அனுகூலங்களை நான் உனக்கு உருவாக்குவேன் அதற்கு ஏற்ற அனுகூலங்களை நான் உனக்கு தருவேன் ஆண்டவர் சொன்னால் நிச்சயமாய் கற்று அதை செய்து முடிப்பார் இதனுடைய பிள்ளைகளே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒருவேளை எந்த நிலையில் இருக்கிறீர்கள் எது மறுபடியும் கட்டப்படணும்னு நினைக்கிறீங்க உடைந்து போனத ஒரு குலைந்து போனவைகளை திரும்பவும் கட்டுவதற்கு அத்தர் பலன் கொடுக்க போகிறார் எப்போ ஜபம் ஜபந்தான் ஒரு வழியை ஆயத்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது தடைகள் வந்தது சம்பளா தோபியாக்கள் எளிமினார்கள் பரியாசம் பண்ணினார்கள் போராடினார்கள் இவங்க கண்டுகொள்ளவே இல்லை அவன் பேசுகிறவன் பேசிக்கிட்டே இருக்கட்டும் சொல்கிறவன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கும் பாருங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் எதையுமே குற்றப்படுத்துவதற்கு என்று ஒரு கூட்டம் இருப்பாங்க இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை இயேசுநாதர் காலத்திலே இயேசுநாதர் இருந்த பொழுது அன்றைக்கும் இப்படி ஒரு குரூப் இருந்துச்சு அவருக்கு பின்னால் தான் போவாங்க ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்தவங்களாக தான் இருப்பாங்க கூட்டங்களுக்கு போகிறவங்களா தான் இருப்பாங்க பைபிள் வாசிக்கிறவங்களா தான் இருப்பாங்க நாங்களும் ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் தான் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் எதை எடுத்தாலும் குற்றப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார் இப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்கும் என்னுடைய பிள்ளைகளே இப்படியெல்லாம் பேசுகிறதுனால இப்படியெல்லாம் சொல்கிறதுனால ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் பயந்து ஊழியத்தை நிறுத்தி விட மாட்டாங்க ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் ஜபிக்கிறத நிறுத்த மாட்டாங்க பாருங்க இவங்க பாருங்க இப்படி இந்த அலங்கம் கட்டப்படுவதற்கு எத்தனையோ தடைகளையும் எத்தனையோ விதமான காரியங்களை எழுப்பி வந்த போதிலும் இவங்க பயப்படலை சொல்கிறவன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான் பேசுகிறவன் பேசிக்கிட்டே இருக்கான் ஆனால் வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அருமையானவர்களே பேசுகிறவர்கள் பேசட்டும் சொல்லுகிறவர்கள் சொல்லட்டும் குற்றப்படுத்துகிறவங்க குற்றப்படுத்தட்டும் ஏதாயிலும் ஒரு காரியத்தை தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்க அவங்க அப்படியே தான் இருப்பாங்க அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனால் ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்கு தேவ பிள்ளைகள் உயர்த்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அடுத்த லெவலுக்குள்ளே போகிறான் இதுதான் நடக்கும் இதுதான் சம்பவித்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு தேவ பிள்ளைகளே இப்போ பாருங்க இங்கே அலங்கம் கட்டுறதுக்குள்ள வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்க இன்னெல்லாமோ செய்து பார்க்குறாங்க கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தருடைய திட்டத்தின்படி தேவன் கட்டி முடித்தார் தேவன் கட்டி முடித்தார் 
உங்களுக்கென்று தேவன் ஒரு காரியத்தை ஒரு தரிசனத்தை ஒரு தேவ திட்டத்தை உங்கள் மேலே கொடுத்துருப்பாரு ஆனால் அதை செய்வதற்கு நிறைய இடைஞ்சல்கள் வரும் அதை நிறைவேற்றுவதற்கு நிறைய போராட்டங்கள் வரும் ஆனால் தேவ பிள்ளைகளே அதை தடுக்க ஒருவராலும் முடியாது தேவன் நினைத்தபடி வேலையை செய்து முடிப்பார் இன்றைக்கு ஆண்டுவர் சொல்லுகிறார் எது ஒரு குலைந்து போய்விட்டு எது எது ஒன்றும் இல்லாமல் போச்சு எது இடிக்கப்பட்டு கிடக்குது ஸ்தோத்திரம் தொழிலா வியாபாரமா குடும்பத்தின் ஆசீர்வாதங்களா குடும்ப உறைவுகளா சமாதானம் சீர்குலைந்து போயிட்டா தெய்வ பிள்ளை எல்லாம் சுட்டரிக்கப்பட்டதை போல விழுந்து கிடக்கிறதா இது எப்படி திரும்ப நான் கட்டி எழுப்புவேன் இந்த குடும்பத்தை நான் எப்படி திரும்ப கட்டி எழுப்புவேன் ஐயோ இந்த தொழிலை நான் எப்படி கட்டி எழுப்புவேன் இந்த வேலையை நான் எப்படி மறுபடியும் நான் கட்டி எழுப்புவேன் அப்படி தான் நம்ம நினைக்கிறோம் இன்னைக்கு ஆண்டு சொல்கிறாரு தெய்வ சமூகத்தில் செபிக்க ஆரம்பித்தால் உனக்கு அனுகூலங்களை கத்தர் ஏற்படுத்தி தருவார் வாசல்களை கத்தர் திறந்து தருவார் இன்றைக்கி தேவனுடைய கிரியைகள் நடக்கப் போகிறது கர்த்தருடைய அற்புதங்கள் இன்றைக்கு நடக்கப் போகிறது அவரால் முடியாதது எதுவும் இல்லை இந்த நாளின் ஜபத்திலே இதுவரைக்கும் சீர்குலைந்து போன ஒரு குலைந்து போன ஒன்றுமில்லாமல் போன பட்சிக்கப்பட்ட எல்லாம் மறுபடியும் நீ கட்டி எழுப்பப் போகிறாய் அதற்கு உனக்கு ஒரு வாசல் திறக்கப்படுது அதற்கு ஒரு அனுகூலத்தை கர்த்தர் உண்டு பண்ணுகிறார் என் ஆண்டவர் செய்ய நினைத்தது நடந்தே ஆகும் நிகழ்ச்சி செயல்படலாம்டைவிடுவதில்லை அவங்க பேசும் பொழுதுதான் தேவன் இன்னும் அதிகமாக செய்கிறாரு இன்னும் அதிகமாக செய்கிறார் நான் சொல்கிறேன் கர்த்தருடைய ஆவியானவர்கள் மேல் வைத்திருக்க அவருடைய மகிமையான திட்டத்தை செய்ய போகிற நாள் முடிந்து போனது ஒரு குலைந்து போனது ஒன்றுமில்லாமல் போனது மறுபடி எழுப்ப போகிறாய் கட்டி எழுப்ப போகிறாய் வீடை கட்டி இடையில நிற்கிறதா வீடு கட்ட முடியாமல் நிற்கிறீர்களா என்றை காண்டவர் சொல்கிறார் கட்டப்படும் அதுக்கு நான் அனுகூலத்தை உனக்கு தருவேன் குடும்ப வாழ்க்கை சின்ன பின்னமாக செதறி கிடக்குதா குடும்ப வாழ்க்கையினுடைய உறவுகள் முறிந்து கிடக்குதா கர்த்தர் அதை இணைப்பார் ஒன்று சேர்ப்பார் குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு சமாதானத்தை தருவார் நிச்சயமாய் நீங்கள் ஜெபக்க ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஜப உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு குலைந்ததையும் மறுபடியும் புதுப்பித்து கட்டி எழுப்போம் கட்டி எழுப்போம் ஜெபித்து பாருங்க ஜபிக்கிறவர்களுக்கு இதெல்லாம் நடக்கும் ஜெபிக்கிறவர்களுக்கு இதெல்லாம் சம்பவிக்கும் உன் ஜபம் வாழ்க்கையை மாற்றும் உன் ஜபம் சத்துருக்களின் சதியை முறியடிக்கும் உன் ஜபம் ஒரு குலைந்து போனதையும் மறுபடியும் கட்டி எழுப்பும் அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது உன் மேலே கிருபையின் ஆவியும் விண்ணப்பத்தின் ஆவியை நான் வைப்பேன் எத்தனை பேர் என்னோடு சேர்ந்து ஜபிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க இந்த நாளில் எத்தனை பேர் என்னோடு சேர்ந்து ஜபிப்பதற்கு ஆயத்தமாய் வந்திருக்கிறீங்க இப்பொழுதே நீங்கள் ஜபிக்க ஆரம்பியுங்கள் கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்க போகிறது தேவ பிரசன்னம் இறங்க போகிறது அப்படி மகிமை இறங்க போகிறது அப்படி வல்லமை இறங்க போகிறது கர்த்தர் சகலத்தை உங்களுக்காக செய்ய போகிறார் இன்றைக்கே ஒரு அற்புதம் இன்றைக்கே ஒரு அதிசயம் நடக்க போகுது அப்படி முகத்தை நோக்கி பார்ப்பீங்களா அப்படி முகத்தை நோக்கி பார்ப்பீங்களா இயேசுவே எனக்கு அந்த ஜபத்தின் ஆவியை தாரும் ஜபிக்கக்கூடிய கிருபைகளை தாரும் என்று தேவ சமூகத்தில் அழுது புலம்பிவீர்களா ஆமேன் உலகத்தில் வருகிற போராட்டங்களை கண்டு பயப்படாது மனிதனுடைய போராட்டங்களை கண்டு பயப்படாது மனிதன் உனக்கு விரோதமாக எழும்பி நிற்கிறதை கண்டு பயப்படாது அந்த ரங்கத்தில் ஜபி கதவை பூட்டி கொண்டு ஜபம் பண்ணு அந்த ஜபம் உனக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அந்த ஜபம் உனக்கு ஒரு அற்புதத்தை கொண்டு வரும் இப்பொழுதே நான் ஜபிக்கிறேன் என்னோடு சேர்ந்து இந்த நேரத்தில் ஜபிக்கிற உடைய பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பல தேசங்களிலே பல பட்டணங்களிலே பல கிராமங்களிலே அன்றுவரே இப்பொழுது ஜபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னோடு ஜபித்து கொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகளுக்காக ஊற்றப்படுவதாக <laughs> <laughs> 
பிள்ளைகளை நான் ஜெபிக்கிறேன் என்னோடு இணைந்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகள் மேல் கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்கி வருவதாக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமை இறங்கி வருவதாக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தேவ பிரசனம் உடைய பிள்ளைகளை தொடுவதாக கட்டுகள் முறிந்து போகிறது எல்லா பிசாசினுடைய தந்திரங்கள் இப்பொழுது அழிக்கப்படுகிறது ஆமே உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக உன்னுடைய குடும்பத்துக்கு விரோதமாக எழும்பி நிற்கிற பிசாசினுடைய தந்திரங்கள் மறைமுகமான போராட்டங்கள் உங்களுடைய ஊழியங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி நிற்கிற மறைமுக ஆவிகள் இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் விழுந்து போகிறது ஆமானின் திட்டங்கள் அழிந்து போகிறது சம்பலாத்து தொபியாவின் திட்டங்கள் அழிந்து போகிறது இது கர்த்தருடைய நேரம் ஜெபிக்கிற அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு விடுதலை அனுப்புகிறார் ஜெபிக்கிறவருடைய பிள்ளைகளுக்கு விடுதலை அனுப்புகிறார் என்னென்ன காரியங்கள் எனக்கு நடக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறீர்களோ இப்பொழுதே ஒரு அற்புதம் உங்களுக்கு நடக்கிறது உங்கள் மேலே கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்கி வருகிறது ஆண்டவர் உங்களை தொடுகிறார் கர்த்தர் உங்களை தொடுகிறார் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது இந்த ஜப நேரத்தில் சில ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இந்த ஜப நேரத்தில் அற்புதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இந்த ஜப நேரத்தில் விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இந்த ஜப நேரத்தில் புதிய தரிசனத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் சோர்ந்து போன உன்னை ஆவியானவர் தட்டி எழுப்புகிற நேரம் முடிந்து போனது ஒரு குலைந்து போனது என்று சொல்லுகிறது மறுபடியும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது உள்ளர்ந்து போன எலும்புகளை போல அன்றுவரே இருக்கிறவர்களை ஆண்டவர் தம்முடைய ஆவியை அனுப்பி அவர்களை சேனைகளாய் மாற்றினது போல இன்றைக்கும் கர்த்தர் செய்கிறீர் ஆவிக்குரிய நிலைகளில் ஒரு மாற்றம் ஆவிக்குரிய நிலைகளில் ஒரு வித்தியாசம் ஆவிக்குரிய நிலைகளில் ஒரு வளர்ச்சி ஜெபிக்கிறதன் மூலமாய் வரப்போகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய நாமத்தில் நான் ஜபிக்கிறேன் என்னோடு இணைந்து ஜபித்த உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் தேவ வார்த்தைகளை கேட்டு உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் பரிசு தாவியானுடைய ஆளுகை தொடர்ந்து உடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கட்டும் வேத வசனத்தை நாங்கள் கேட்டவர்களாய் மட்டுமல்ல அதன்படி நடக்கிறவர்களாய் நாங்கள் மாற கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் எந்த அன்றைக்கும் உடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கட்டும் உம்முடைய நாம மட்டும் இதிலே மகிமைப்படட்டும் எங்களுக்கு அல்ல கத்தாவே எங்களுக்கு அல்ல உங்கள் நாமத்திற்கே மகிமை உண்டாகட்டும் என்று ஜபிக்கிறேன் ஜனங்கள் விடுவிக்கப்பட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜபித்து ஆசீர்வதிக்கிறேன் இந்த ஜபத்தினுடைய துவக்கம் முதல் இதுவரைக்கும் எங்களோடு இருந்து நடத்தினதற்காக ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய பிள்ளைகள் சாட்சிகளை சொல்லட்டும் நல்ல செய்திகளை சொல்லட்டும் உம்முடைய பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை தேவ நாம மகிமைக்காக சொல்லட்டும் கரங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜபித்து உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஏ சுரட்சக நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே சேர்ந்து சொல்லுங்கள் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக